This is a diary from a long-distance love story of a Filipina girl who married her Indian man. Join me as I travel this new road as a newbie YouTuber and a newbie Indian wife. This is my diary, my story. Hello guys! Welcome back sa ating channel. Look, we are back with a new vlog. And this time, since uh, nung last video ko, pinakita ko kung paano ko nilinis yung kitchen namin. And so far, nagawa ko naman siyang linisin. So, uh, i-introduce ko na lang kayo sa aming munting tahanan. Hindi siya kagandahan, but then, wini-welcome ko kayo sa aming bahay. So, nakikita nyo, andito ako ngayon sa sala or receiving area. So, andito ako. Makikita nyo, sa bahay namin, wala kami masyadong gamit. Uh, because sa line ng trabaho ng asawa ko, uh, every now and then, dinatransfer sila sa ibang lugar. So, eto, pangatlong transfer niya na dito sa lugar na to. So, hindi siya bumibili ng mga gamit or furnitures na malalaki kasi uh, pag i-transfer na naman siya sa ibang lugar, pahirapan pag mag-evacuate ng uh, mag-evacuate ng mga gamit. Kaya yung makikita nyo sa bahay namin is just the basic. Basic uh, furnitures or gamit na kailangan namin dito sa bahay. And hopefully, if maging permanent na siya somewhere, baka doon na kami mag-start sarili namin mga gamit sa bahay. So, for now, ito lang yung bahay namin. And, ayun lang, isi-share ko lang sa inyo because ang kwarto rin namin is kailangan ng pag-aayos. So, isasabay ko kayo sa pag-aayos ng aming kwarto. So, ito yung start. Ito yung pintuan namin. Dito yung pintuan namin. And, pagpasok mo, nito siya. Yung shoe rack, nandyan lang siya kasi Araw-araw, ginagamit niya yan sa uh, pagpunta niya ng office. Tapos, yung mga gym equipments niya, minsan nag-exercise siya. And then, ito, actually, it's a dead plant. Mga one year ago na to, guys, nung last year na nandito ako, binili namin. Pero, namatay siya. Ewan ba? Siguro, hindi siya pang loob ng bahay. Pero, andito lang siya. Kasi, parang, ano rin siya, design. Sorry. So, binili lang siya. It's a dead plant. Patay na yan. May lalagyan kami ng TV dito because last time, may TV talaga kami dyan. Pero hindi naman siya namin nagagamit kasi hindi naman kami nanonood dito pagdating ng bahay. Nasa loob lang kami ng kwarto. So usually, yung ginagamit talaga namin is yung kwarto and yung kusina. And then dito, parang built-in na siya na nandyan. And ito yung first ever picture namin sa Dubai. Sa Dubai Airport to, nung first time na nag-meet kami. So, this will always be a special memory. And then, yun lang. Ito yung sa Dubai, yung pa-uwi na siya. Lihat lang. So far, ganun lang yung... And then, ito. Galing sa friend namin, nung pa-uwi na siya sa Dubai. Binigyan siya ni Lorraine. Hi, Lorraine girl! So, yan. And then, meron na kami ditong bean bag na hindi naman siya nagagamit. Before, nagagamit pa siya. So, bean bag namin. Ayan. Sa so, pag-uupo. Ayan yan. Diba? Pero hindi naman siya namin nagagamit kasi hindi naman kami dito nagsistay. So, dyan lang siya. And then, meron siya ditong weighing scale. Kasi every now and then, chinecheck niya yung weight niya. And may nag-comment minsan na ang taba ng asawa mo. <laughs> oh my gosh! <laughs> and sinabi ko sa kanya. And ano, tumatawa lang siya. Pero, uh, nagta-diet talaga siya. Yun nga lang, hindi nagko-cooperate yung diet sa kanya. So, pag nakikita niya siyang uh, malusog, uh, intindihin nyo na lang, friend. And then, dito, may dining kami. Dining table. 
Pero yung plastic chairs and saka table lang. Kasi yun nga, pag uh, magta-transfer na naman siya, mas madali na yung plastic kumpara sa mga wooden na uh, chairs and tables. So, so far, ganun lang yung salas namin. Ganyan. And then, room. Diyan yung kwarto namin. And then, ito, parang prayer room. And then, doon yung kusina. Dito muna ako magsistart. Yung prayer room. Sa kanila to, parang kung sa atin sa Pilipinas, altar siya. So, ganyan. Nilagyan lang niya ng lights. Dito ba? Ayan. Minsan, nagsisindi din ako. Ayan. Kasi nga, sa religion nila, di ba? Ito yung sa religion nila. And there's nothing wrong naman if mag-follow ka sa mga practices nila. But you're still keeping your faith. It doesn't mean na uh, nag-follow ka sa faith nila or sa pinapaniwalaan nila or sa mga practices nila. Doesn't mean that you're living your own faith. Ganyan. So, ayan. Para yan sa kanya. Minsan open lang siya. Yan, minsan sinasara niya. Ganyan. Ayan yung kusina. Nakita nyo naman yung kusina namin nung last ba guys. And then, ito yung CR. And then, dito, another room to. So, this room, ganyan siya. So, this is, uh, ginawa siya namin storage room, laundry room, tsaka yung ironing board. And dito din. And yung storage, ito yung mga, mga messy things ba. And dyan, may mga boxes kami. And then, yung mga luggage namin kasi, di ba nga, umuuya ako sa Pilipinas. And then, pag nagta-travel din siya. And then, may uh, mga shoe, mga sapat sapatosan namin, guys. And then, ito, mga gamit na nilagay niya sa taas kasi nga, maalikabo. Ayaw niya yung, yung box na sa ilalim kasi pag nagmamap daw siya, hindi niya ma-map. And then, yung gitara niya, dito. And, ayan, storage. Messy room to, guys. As in, it's very messy. And, yung sampayan namin. Pagkatapos ng kwarto, nalinisin ko. Yung, uh, etong room naman, yung lilinisin ko. Tapos, yung mga nakasampay, di, ano ko na yan. So, after dito, punta na tayo sa kwarto. From the sala, from the living room, Yung kwarto namin is nandito. Hindi ito masyadong, hindi ito modern house. Kaya makikita nyo, para talaga to for rental na mga houses. Kaya makikita nyo yung mga rooms, na gan, mga rooms dito, yung lock, ganito talaga siya. Because for rental purposes, hindi siya pang matagalan or personal talaga na bahay. And we are just renting this flat guys. So, ganyan. And pagpasok mo, makikita mo. Ito. Do. Ganyan. Si Mama Mary and Baby Jesus. And then sa kanya. Sa religion. Uh, quick story lang. Binili niya to sa ruins. Sa Bacolod. Nung pumunta siya sa Pilipinas. And though he is Hindu, same like me, I'm Catholic. I respect his religion same as how he respect my religion. Hindi ako yung nag-insist na bumili nito, guys, ha. Will siya talaga, from his own, na gusto niyang bilhin yung ganito. Actually, dalawa to, yung isa binigay niya sa isa niyang friend. So, isa yung matira sa kanya. Ano tayo sa kwarto? O saan tayo maglilinin? Yan. How messy is our room? Ganyan. Yung kwarto namin. Maliit lang yung kwarto namin, guys. And whatever we have in our room, mga basic needs lang talaga namin. Kasi yun nga, mahirap pag aalis na naman. So, ayan. Mga basic things lang talaga yung mga nandito sa kwarto namin. May isang, ano lang kami dyan, drawer, a cabinet, movable cabinet yan. And then yung tray ng paglalagyan namin, bed. Uh, desk table, desk table, study table, yung chair, and then maraming nang dito ng nakabilt in na um, lalagyan. So makikita nyo, messy, messy 
table, messy bed because it's Monday morning. It's Monday today. That's why uh, uh, nagmamadali lang siya pag, pag umaalis, pag may office. Pag may office siya, ganito talaga ang ganap sa kwarto namin. And hindi ako nag-aayos pag umaga kasi mas inuuna kong magluto. I prepare breakfast and for his lunch in morning. That's why inaya ako lang na ganyan siya kasi hindi naman siya ganun yung needed talaga. So today, I'm going to clean our room and I hope you'll join me again same as how I did with the kitchen clean up. So magsastart na akong maglinis guys. ako guys. Kaya messy yung uh, chair, ang yung study table namin kagabi guys. Kasi nag-aaral siya kagabi kasi may isa siyang exam na uh, may isa siyang exam this coming weekend. That's why nag-aaral siya kagabi and then biglang nag-brown brown out. Kaya hindi na kami nakapaglinis. Hindi na kami nakapagayot. Pero usually hindi naman ganito ka messy pag mga normal days lang. And guys, I just wanna say that before I continue cleaning our room, uh, in my previous vlog, cleaning our kitchen video, I received comments saying that household chores, household chores should be done by couple as it is uh, to be equally done by married couple. They should help each other and I understand that and we do help each other. Just only that, Cleaning the kitchen, cleaning our room, it's okay with me. And my husband is working in the office right now and working like this as a normal housewife, it's okay with me and I'm willingly and gladly doing it because I wanted to do it, not because I'm required to do it. Me and my husband were doing household chores together if he is here. But as of now, I wanted to make our room as clean as possible because who want to live in a messy room anyway? So lahat naman tayo gusto na pag pasok mo sa isang kwarto malinis, de ba? So don't get us wrong, guys. My husband is not lazy. He is working household chores every now and then, and he doesn't require me to work this much or to do all the household chores. Ayan lang, guys. Nag-English ako guys kasi yung mga nag-comment English. So yun.
ko lang maglinis guys and ipapakita ko sa inyo ang kinalabasan ng aking ginawa so eto siya So, binigay ito sa amin ng kaibigan namin, si Charma. He says, Welcome to Town. Nung nasa Mysore trip to namin, guys. And ito, mga rose petals to. Rose petals na binili niya before para sa akin. Pero wala naman ako. So, tinago lang niya. So, I put this in a jar. This is a milkshake milkshake bottle. So, siya ka yung Caventers. So, dyan ko nilagay mga rose petals and dried na rose leaves. Yung mga binigay niya sa akin. And then, mga DIY, DIY ko lang yan, guys. Ito siya. DIY ko lang din to. Gusto nyo ba malaman kung paano? Charot. Ito siya. And, kung i-on ko yung may light sa loob nito. So, i-on ko siya. Ganyan. And, ito. This is uh, an important symbol of a married woman here in India. I-include ko siya sa next kong video about uh, Indians. Indian culture. So, yan. Yan lang. And the rest, yung mga gamit-gamit namin, yung mga ganito, ito, mga shades namin, nilagay ko dito. Para organized lang siya. So, ito, lahat ng mga glasses, shades, and dyan siya. And then dito, yung mga small-small items lang para hindi makalat. So, ito guys, meron siya nito. Hindi ko alam kung saan niya kinuha to, pero matagal na tong andito sa kanya. So, ba diba? Kahit respeto lang, respect each other's religion, ito din. Kanya din to. Ewan ko kung saan niya kinukuha yung mga ganyan. And then dito, yung mga study materials niya. Kasi nga, sa trabaho nila, may mga exams silang kinukuha every now and then. And then dito, akin to, yung diary ko. And then, meron ako libro. Binilhan niya ako ng libro na hindi. Last year pa to, guys. And hanggang ngayon, page 9 pa lang ako. ba diba? Right child. So, dyan lang siya para in case. And then, dito yung ano namin. Uh, study table. So, sa mga videos ko, usually dito ako nakaharap kasi dito yung lighting. Tapos, dito yung table. So, ito usually yung makikita nyo sa likod nyo. Ah, sa likod nyo. Sa likod ko. And, ayan. Ito. Ito currently ang uh, pinag-aaralan niya. Tingnan nyo guys. Yung handwriting. Malinaw pa. And pag nagsusulat siya, parang walang erasures. Masulat siyang tao. More of pen and paper talaga siya. Parang, parang font sa Microsoft Word. Sa tingin ko lang ha, I'm not grabbing. Para sa akin ng pala, I mean. So yan, dito lang siya. And then, dito, lahat na, ito yung charging point. Lahat ng chargers, and dito, nakasaksak. And, and to, pen. May lig kasi siyang magsulat, guys. Dito, pag nagsastudy siya, nilagyan ko dito ng candy para at least pag nag-aaral ba, hindi na siya, para may pwede siyang kain. And dito din pala. <laughs> may nakatago siya dito ng biscuit. Just in case nagutumin siya, may makakain siya. And then, water bottle na rin. Yung isa lang yung ano namin, yung drawer, yung cabinet namin, kasi nga yun yung sabi ko. Hindi na siya bumibili ng maraming gamit kasi na mahirap pag mag-transfer. Mag-transfer, transfer. Ito na yung nalinis kong higaan. So, bakit may mga stuff toys kami? Sa akin to. Ito. 
sa akin na talaga to uh, high school pa lang binigay to sa sa akin and there's a story behind it kung sino guys sa akin alam niyo na what it means and eto nung nasa Dubai ako sinurprise ako ng asawa ko nag-order nag siya online sa parang gift shop ano tawag ba doon? nag-order siya online para i-deliver sa tinitirhan ko as in na-shock talaga ako na pagising ko nung gabi yung isa kong kaibigan si Lorraine uh, ginising niya ako sabi niya girl gising ka na like that and then pag, pag gising ko andito to sa paanan ko and then wala lang <laughs> share lang Kaya, may sentimental value sa akin yung mga ganito. So, ito, nung birthday ko. And ito, yung malaking bear. Sa Cari Forto, sa MOE, Mall of Emirates. And, nung first meeting namin to, nung nagpunta siya sa Dubai, nung umuwi ako mula Dubai, ibang gamit ko, inuwi ko sa Pilipinas, yung iba, pinadala ko dito kasi nung nasa Dubai pa ako, alam ko naman na pag uwi ko ng Pilipinas, pupunta ako dito sa India. So, pinakargo ko siya dito. Kaya, ayan, dito sila. Kasi nga, they are big part of my life. Chani! It's with me since high school. High school ako. And dala-dala ko siya. Nang pumunta ako ng Dubai, dala ko siya. And then, nandito ngayon sa India. Pinadala ko siya kasama nila. Kasi, feeling ko, na-witness niya lahat ng luha ko, lahat ng ngiti ko. So, why would I throw something who have been with me for the longest time already? <laughs> Emotional! Kaya dito sa aking uh, notebook, makalagay ko sino yung mga isa shoutout ko. So, shout out to uh, Aguri Maricar. Aguri Maricar or Agiri Maricar. Hindi ako sure if how to pronounce your name. But anyway, hi Miss Maricar. And then second is God's Princess. Hello God's Princess. You are indeed God's Princess. And we are all our God's Princesses. And so, ikaklose ko na ang vlog na to guys. Thank you for being with me sa paglilinis ko ng aming kwarto. And I hope na enjoy kayo sa video ito. Thank you again for joining me and being with me in this new journey that I am taking. Thank you so much guys. Until next time, bye!